o que é diamante. Fala, mães da engenharia! Hoje vamos falar sobre um dos materiais mais fascinantes e valiosos encontrados na natureza, o diamante. Ele é conhecido por sua dureza excepcional, brilho deslumbrante e aplicações em diversas áreas, desde a indústria até a joalheria de luxo. Mas o que exatamente é o diamante? Em termos químicos, o diamante é uma forma cristalina do carbono, ou seja, é composto por átomos de carbono organizados em uma estrutura cristalina tridimensional. Cada átomo de carbono está ligado a quatro outros átomos em uma disposição tetraédrica, formando uma rede extremamente rígida. A disposição dos átomos de carbono na estrutura cristalina cria ligações covalentes muito fortes entre eles o que torna o diamante extremamente resistente à deformação e à abrasão. O diamante é conhecido por sua extrema dureza, sendo o material natural mais duro encontrado na Terra. Na escala de Moss, que classifica a dureza dos materiais, o diamante recebe a nota máxima de 10, tornando-o ideal para uso em ferramentas de corte e polimento. Além de sua natureza excepcional, o diamante possui outras propriedades físicas notáveis. Ele é transparente à luz visível, o que contribui para o seu brilho característico. E sua alta dispersão de luz também resulta na exibição de cores vívidas quando exposto à luz. Essas características contribuem para o seu brilho característico, conhecido como brilho adamantino. O brilho do diamante resulta da reflexão e refração da luz dentro de sua estrutura cristalina, criando um efeito de centelhamento deslumbrante. Além de sua transparência à luz visível, o diamante exibe fenômenos óticos interessantes, como dispersão e fluorescência. A dispersão é a capacidade do diamante de dividir a luz branca em suas cores componentes, criando um efeito característico. A fluorescência refere-se à capacidade do diamante de emitir luz visível quando exposto à radiação ultravioleta. Em termos de condutividade térmica, o diamante é um excelente condutor. Isso significa que ele é capaz de transferir o calor de uma forma muito eficiente. Isso é bastante útil em aplicações onde a dissipação de calor é importante, como em dispositivos eletrônicos de alta potência e em instrumentos de corte que exigem resfriamento rápido. Embora o diamante seja um isolante elétrico em condições normais, ele pode se tornar condutor de eletricidade quando dopado com certos elementos ou submetido a altas tensões. Essa é uma propriedade importante em aplicações eletrônicas de alta frequência e alta potência, onde a dissipação de calor é crítica. De um ponto de vista químico, o diamante é altamente estável quimicamente devido à sua forte ligação covalente entre os átomos de carbono em sua estrutura cristalina. Ele é resistente à maioria dos ácidos e bases, e mesmo em altas temperaturas, sua estrutura cristalina permanece intacta. Embora ele seja estável em condições normais, ele ainda pode reagir com oxigênio a altas temperaturas, formando dióxido de carbono. Essa reatividade é explorada em processos industriais, como a deposição química de vapor, onde o diamante é sintetizado a partir de carbono gasoso em condições controladas. A cor do diamante pode variar de incolor a várias tonalidades, incluindo amarelo, marrom, azul, verde, rosa e vermelho, onde a presença de impurezas e defeitos na estrutura cristalina pode influenciar a cor do diamante. Diamantes completamente incolores e livres de impurezas são extremamente raros e altamente valorizados na indústria de joalheria. E como o diamante é formado? A sua formação ocorre em condições extremas de temperatura e pressão, normalmente encontradas nas camadas mais profundas da crosta terrestre, a centenas de quilômetros abaixo da superfície. Essas condições são essenciais para a cristalização do carbono em diamante, pois favorecem a formação da estrutura cristalina tetraédrica única. 
O carbono necessário para a formação do diamante pode ter diferentes origens. Uma das principais fontes de carbono é o manto terrestre, que contém quantidades significativas desse elemento em várias formas, incluindo carbono orgânico e carbonatos. Outra fonte comum de carbono é o carbono orgânico presente em micro-organismos vivos, que foram enterrados e submetidos a processos geológicos ao longo do tempo. A formação do diamante geralmente ocorre em duas etapas principais, a criação de condições extremas de temperatura e pressão e a cristalização do carbono em diamante. A primeira etapa pode acontecer em áreas onde placas tectônicas colidem e mergulham, ou se movem lateralmente. Nessas zonas de convergência tectônica, as rochas são submetidas a pressões extremamente altas e a temperaturas elevadas, à medida que são empurradas para o interior da Terra. Sob essas condições extremas de temperatura e pressão, o carbono presente nas rochas ou fluidos circundantes começa a se cristalizar em diamante. Após a formação, os diamantes podem migrar para a superfície terrestre através de processos geológicos, como erupções vulcânicas ou ascensão de material magmático através de fissuras na crosta terrestre. Os diamantes são transportados para a superfície em rochas ígneas conhecidas como kimberlitos ou lamproítas, que servem como veículos para a sua chegada à superfície. Uma vez na superfície, os diamantes podem se acumular em depósitos aluviais, onde são encontrados em leitos de rios, lagos e oceanos, ou em depósitos primários, onde são encontrados em rochas ígneas, que permaneceram intactas desde a formação. E como que esse diamante é minerado? A primeira etapa no processo de mineração de diamantes é a identificação de áreas que podem conter depósitos de diamantes. Isso envolve o uso de técnicas geológicas e geofísicas para localizar estruturas geológicas que são propícias para depósitos de diamantes, como kimberlitos e lamproítas, e depósitos aluviais. Após a identificação inicial de possíveis depósitos de diamante, são realizados estudos geológicos mais detalhados, incluindo amostragem de solo, análise geoquímica e mapeamento geológico. Existem duas principais formas de mineração de diamante, a céu aberto e a subterrânea. Nós temos um vídeo aqui no canal que detalha esses dois tipos de mineração, então não vamos detalhar aqui nesse vídeo. Após a abertura das minas, o material contendo os diamantes é extraído e transportado para a superfície. Isso pode envolver o uso de escavadeiras, caminhões de grande porte e outras máquinas pesadas. Uma vez que o minério é extraído, ele passa por uma série de processos de beneficiamento para separar os diamantes dos outros materiais e minerais. Isso geralmente inclui trituração, moagem e classificação do minério para concentrar os diamantes em frações mais ricas. Mas espera aí, se o diamante é tão duro, como é que ele é triturado e moído nessa etapa de mineração? Essa é uma excelente questão. Embora o diamante seja conhecido por sua extrema dureza, ele ainda pode ser triturado e moído durante o processo de mineração devido a aplicações de técnicas e equipamentos específicos. Para triturar e moer o minério contendo diamante, são utilizados equipamentos especialmente projetados para lidar com materiais de alta dureza. Isso inclui trituradores e moinhos robustos e resistentes, capazes de lidar com rochas duras e minerais abrasivos. Também são utilizadas técnicas de cominuição. A cominuição é o processo de redução do tamanho das partículas do minério através de trituração e moagem. Durante a trituração, o minério é quebrado em pedaços menores por meio de forças mecânicas, enquanto na moagem, as partículas são reduzidas ainda mais em tamanho, geralmente por atrito entre as partículas e bolas de aço dentro de um moinho. Os equipamentos utilizados na trituração e moagem do minério de diamante são construídos com materiais extremamente resistentes ao desgaste e à abrasão. Isso inclui o uso de ligas de aço de alta resistência e revestimentos especiais que podem suportar as condições extremas encontradas durante o processo de mineração. Após o beneficiamento, os diamantes são separados dos outros minerais usando técnicas de separação física, 
como peneiramento, densimetria e separação magnética. Os diamantes mais valiosos são então selecionados para posterior lapidação e comercialização. E quais são as aplicações mais comuns do diamante? Devido às suas propriedades únicas, o diamante tem uma ampla gama de aplicações em diversas áreas. Na indústria de corte e polimento, ele é utilizado em ferramentas de corte de alta precisão. Na eletrônica, o diamante é empregado em dispositivos de alta potência e alta frequência, devido à sua excelente condutividade térmica. E é claro, na joelheria, o diamante é valorizado por sua beleza e raridade, sendo utilizado em anéis, colares, brincos e outras peças de luxo. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E aí, tem algum objeto de diamante aí? Sabia como era o processo de formação do diamante? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. Se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.